ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೇದಾಂತ್ ಪಾಠಶಾಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ್ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ನಾನು ದ ಹಿಂದೂ ಎಡಿಟೋರಿಯಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾವೇನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಗುಜರಾತ್ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಮಿಡತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸೈಕ್ಲಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಈವನ್ ಆಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಟು ದ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನದರ್ ಡೇಂಜರ್ ಲರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಷನ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಲಾಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಾನ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು ನಂತರ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು ಹಾಗೂ ಈಗ ಈ ಮಿಡತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದರ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂತರ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಇಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಜಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೇವಲ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ದಾಗ ಕೇವಲ ಕಳೆದ ವಾರ ಅಥವಾ ಕಳೆದ ವಾರ ಕೇವಲ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ನಂತರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಿದೆ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಪೂರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಭಾರತ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಜರಿತ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಬೈ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸೈಕ್ಲಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೈಕ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೀಗಂದ್ರೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇನ್ ಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ನಾವು ಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಶಕ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಭಾರತವನ್ನು ಜರ್ಜರಿತಗೊಳಿಸಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಬಳಕೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಹುದು ನೀವು ಬೈ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ನ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಬೈ ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಭಾರತ ಏನಾಗಿದೆ ಜರ್ಜರಿತಗೊಂಡಿದೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಜರ್ಜರಿತಗೊಂಡಿರೋದು ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಸೊ ಈ ಬೈ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನಾವು ಅಂತಿದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರೋದು ಆನ್ ದಿ ನೇಷನ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಪೋಸ್ಟ್ರೂಪಿ ಹಾಕಿ ಎಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ದ ಈ ದ ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಒಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ಒಟ್ಟು ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೆಪ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹಿಂದು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಚಂಡಮಾರುತದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಾಯ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ತುಂಬಾನೆ ಈಸಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ತಗೊಳೋದು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಗಮನಿಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೂರ್ವ ಭಾರತವು ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸೈಕ್ಲಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಹೋರಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಈ ಒಂದು ಪದದ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತೆ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಬರ್ದಾಗ ಜರ್ಜರಿತ ಅಂತ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಜೀವಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂತಹ ಡೇಂಜರ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡೇಂಜರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಂತ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತು ಕೊನೆ ಭಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಾಯವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸಹ ಅಪಾಯ ಆಗಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾನೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬರಿಬಹುದು ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಕ್ಯಾಬುಲರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿವಿದ್ದಾಗ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಚಂಡಮಾರುತರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ದಶಕದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗ್ಲಷ್ಟೇ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಬರಿಬಹುದಾಗಿದೆ ನೀವ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿನೂ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಎರಡನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಏನ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮಿಡತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅ ಬರ್ಜುನಿಂಗ್ ಲೋಕಸ್ಟ್ ಸ್ವಾಮ್ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗುಜರಾತ್
ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದುರಂತ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಂತ ಇದೆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಧಿಸಲು ಅಥವಾ ವರ್ಧಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಮಿಡತೆಗಳ ಸಮೂಹ ಏನ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಒಡ್ಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಒಡ್ಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಇದು ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಿಡತೆ ಸಮೂಹ ಕೃಷಿ ದುರಂತಕ್ಕೆ ವರ್ಧಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಈಗ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ಪದಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಕೇಳದೆ ಇರಬಹುದು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೇನೆ ಮಿಡತೆ ಸಮೂಹ ಏನಿದೆ ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅವ್ರು ಏನೇ ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಮಿಡತೆ ಸಮೂಹ ವರ್ಧಿಸುವ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೊ ಈ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಕೊನೆಯ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ದಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಲೋಕಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮರುಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಲೋಕಸ್ಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನದು ಮಿಡತೆ ಅಂತ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಂತರ ಈಸ್ ದ ಬೇನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೇನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷೇಧ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧವನ್ನ ಇದು ಹೇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯ ಮಿಡತೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮಿಡತೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಷೇಧವನ್ನ ಹೇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ ನಿಷೇಧ ಅದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಹಾಗೆ ಅದು ನಿಷೇಧವನ್ನ ಹೇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡ ಬನ್ನಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇದೆ ಕಾಮ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮರುಭೂಮಿ ಮಿಡತೆ ಒಂದು ಜಾತಿಯಂತೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದು ಕೃಷಿಯ ನಿಷೇಧವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೃಷಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಿಡತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೋಕಸ್ಟ್ ಸ್ವಾಮ್ ಮಿಡತೆ ಸಮೂಹ ಏನ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟದಲ